डे सीविल इंजिनियर्स एस एस सी ट्रेनिंग एडेमिर पक्ष के सबा के स्वागत आज के अपना जानें जो बीएन बी सर जे किस इम्पर्टेंट चैप्टार आई चैप्टारगलो नहीं जेम भल्यूम ओन कवर करल्यूम टूर चैप्टार ओन टू फाइव ए सिक्स एंड एट ये कैटा चैप्टार मोटामोटी स्ट्रक्चरल इंजिनियारिंग स्पेशलि कंक्रिट स्ट्रक्चर दरकार तो ये पार्टगुल्लो आज निजे प्रयोजन ये जिनगूल तैरि कर शेयर करते एखे प्रथम प्रत्येक चैप्टार नहीं शर्ट सामारि तैरि कर शर्ट सामारि आई मिन हमारे जो मन हो इम्पर्टेंट से बाहर अवश्य जाना को शेष नहीं बड़ो एक कोड तरपे आज के भल्यूम ओनर किस अंश नहीं आलोचना करब ए पार्ट बार्ट सामने दिखे एगिए जाब तो चलो शुरू करा जा शुरू करार आगे अपना जो चैनल नतून हो रेगुलर भिडियो पे अवश्य चैनल सबसक्राइब कर कमेंट्स करुप्रेरणित कर सरि अनुप्रेरणा जोबें जाना अपने सपोर्ट पे और सामने एगिए जो माध्यम जदि आपनारा कोर्स करते चाना अनेकगुल कोर्स चलमान बर्तमान और अनेक कोर्स डकुमेंट्स आज है जगू अपन स्ट्राक्चरल इंजिनियारिंग पार्पोजा के आो सहज कर दे क्या धारा के सहज कर दी दीबे तो जो आसी हमारे प्रिभिया लेक्चार इंट्रोडक्टरि लेक्चार विषय मोटमोटी आलोचना कर प्रथम जो एक देखी प्रथम जो पॉइंट आ से हे अकुपेन्सि एंड कन्स्ट्रकशन क्लसिफिकेशन अफ बल्डिंग सेक्शन ओन पॉइंट फोरे आदमी सेक्शन ओन पॉइंट फोर एन एखे जो विषय बला अकुपेन्सि टाइप जो स्ट्राक्चार ये आसमें मोटामोटी को टाइप रेसिडेंसियल एडुकेशनल फैसिलिटी इन्स्टिट्यूशन अफ केयर दैन हेल्थ केयर फैसिलिटीज बीजनेस को टाइप एर भरे आर किस सब डिविशन आज है जमन ये एक्युपेन्सि कैटेगर जो एटा जो आर आंडारे किस आ वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव एखे सींगल डुएल फैमिली दैन टू फैमिलिज डुएलिंग दैन फ्लैट और अपार्टमेंट एखे ये अनुजय भाग भाग आज है होटेल्स एंड लडिंग रूम एखे सब चुप आसल अक्युपेन्सि कैटागर कटा कैटागरिगुल भाग करार जो मेन रिजन से हमें मोटामोटी हमें जेखने जो एक देखी हमें फायर इंडेक्स ये विषयटा मोटामोटी गुरुतवपूर्ण विषय फायर इंडेक्स डिपेंड कर टाइप स्ट्राक्चार हमले फायर इंडेक्स कत हो अपना स्ट्राक्चर फायर इंडेक्स को कैटागर से रखते हैं अपनर आपनर जो अग्नि निवापन व्यवस्था ये कतरा जोरदार करब यटार ऊपर डिपेंड कर जमन आपने जो एक सींगल फैमिलिर एक बासा बाड़ी है तर जेमन आपनर जो अफिस है तरह तो अवश्य तरह एक बेसि एरपर जो एक ऊपर दिखे से तीन टाइप आई मिन स्ट्राक्चरगुल आज जमन हम अपना रिफोएलिंग स्टेशन जो तेल पामगुलो ये टाइप डिपेंड विषयगुलर पर डिपेंड कर मोटामोटी अकुपेन्सि कैटागर कैटागरिगुल भाग करा एरपे ये विषयगू अपा देखे नीबें फायर इंडेक्स डाटागुल स्ट्राक्चर डिजाइन कर रखे चाहिए आई मिन जो एक बिल्डिंग करी एर फायर एक्जिस्टिंग जो विषयगू थे विभिन्न विषयगू थे ये जिसगू नहीं मोटामोटी एखे आलोचना करा एरपर जदि आप परवर्ती आशीष आज है रिक्रुटमेंट्स अफ प्लट्स एक गुरुतपूर्ण एक पॉइंट एक आनी जो एक फ्लोर प्लान करते जाटाई करबें ना क्यों अपन अवश्य ये जिसके जानते हैं जो अपनी एक प्लट करते जा प्लट्ट आसले कम होते हैं ओके तो ये हमारे बला सेक्शन वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव बी एन डिस सेक्शन वन पॉइंट फाइव जो बला जेनारे रिक्रुटमेंट्स एट सेक्शन फाइव पॉइंट अच्छा वन पॉइंट फाइव पॉइंट वन सेक्शने आसे एखे जो बला नो बिल्डिंग शेल बी कन्स्ट्रकटेड अन एनी सीट हुईच इज वाटरलग और एनी पार्ट अफ हुईच इज डिसपोज रिफ्यूज मैं एखे जो बला जेखने एक्सार्ट जमन हम मानुषर मल जो टाइप जिन वाटरलग मैं जो बला चले पानी जी हमारे 
মানে যে ল্যান্ডের ভিতর দিয়ে পানি চুয়া চুয়ে চুয়ে যায় অধিক পরিমাণে বা হচ্ছে আমাদের যে রিফিউজ যেখানে হচ্ছে মানে এই রিফিউজ টাইপের ম্যাটেরিয়ালসগুলো যেখানে থ্রো করা হয় এই টাইপের এরিয়াতে আমরা কোনো বিল্ডিং করতে পারবো না ওকে আর যদি করতেও হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের একবারে সাফিসিয়েন্ট একটা মানে অ্যাথোরিটির একটা স্যাটিসফ্যাকশন একটা সার্টিফিকেট আমাদের দরকার এরপর যেটা হচ্ছে পারমিশন শেয়াল বি কিপড ফর এনি স্পেস এই জিনিসগুলো আসলে আপনারাই তো মোটামুটি কিছু জিনিস আছে যেগুলো আসলে নিজেরা যদি একটু পড়ে নেন সেক্ষেত্রে জিনিসটা বুঝতে পারবেন এখানে জাস্ট একটা বেসিক জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে আমাদের এরপরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এখানে ক্লিয়ারেন্স ফ্রম ওভারহেডেড ইলেকট্রিক লাইটস তার মানে আমরা যদি একটা বিল্ডিং করতে যাই ওকে তো ধরেন আমরা একটা বিল্ডিং করব এই বিল্ডিংটা তো অবশ্যই এমন হতে হবে না এমন হতে পারবে না যে আপনার যে বিল্ডিংটা আছে এই বিল্ডিংটা আপনি একবারে আপনার বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে একটা ইলেকট্রিক লাইন আছে সো এটা আপনি যেমন যেমন খুশি তেমনভাবে কিন্তু এটা করে দিতে পারবেন না তা ধরেন এইখানে একটা বিল্ডিং এটা হচ্ছে আপনার একটা বিল্ডিং এই বিল্ডিং এই বিল্ডিংয়ের থেকে আপনার যদি একটা ইলেকট্রিক লাইন থাকে ধরেন আপনার এই এই পয়েন্টে একটা ইলেকট্রিক লাইন চলে গেছে এবার তাহলে আপনাকে দেখতে হবে এই যে ডিস্টেন্সটা এই যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটা কত আমি আর একটু দূরে সরিয়ে ড্র করি যে আমার এই পয়েন্টে একটা ইলেকট্রিক তার চলে গেছে আমাদের একটা ইলেকট্রিক তার চলে গেছে তো এবার আপনাকে দেখতে হবে যে এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটার ডিস্টেন্স আসলে কত সো আমাদের এখানে কয়েকটা কথা বলা হয়েছে তিনটা ক্যাটাগরি এক দুই তিন একটা হচ্ছে লো টু মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন অ্যান্ড সার্ভিস লাইন নর্মাল লাইন যদি হয় একবার কম ভোল্টেজের কম থেকে মিডিয়াম ভোল্টেজ তাহলে আমাদের যে ডিস্টেন্স ভার্টিক্যালি আমাদের ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স মানে এই যে এইটা আমাদের এই বিল্ডিংয়ের একবার টপ প্লেস থেকে এর যে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স এটা টু পয়েন্ট ফাইভ মিটারের বেশি সমান বা বেশি হতে হবে মিনিমাম টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার হবে এরপরে আমার হরিজন্টাল যেটা এই যে এদিক থেকে এই দিকে এই দিক থেকে এই দিকে এই দিকে যেটা মোটামুটি এই যে এই দিক থেকে এই দিকে এটা হতে হবে কত ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ক্লিয়ার এরপরে যদি আমাকে বলা হয় যে আপনার হাই ভোল্টেজ লাইন আপ টু থার্টি থ্রি কিলো ভোল্ট ওকে তো আমাদের যদি তেত্রিশ কিলো ভোল্টের যদি কোনো লাইন হয় তেত্রিশ কিলো ভোল্টের কোনো লাইন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কী বলা হয়েছে আমার ভার্টিক্যাল আমার উপরের দিক এই যে এইটার থেকে যে এইটার ডিস্টেন্স বিল্ডিংয়ের টপ থেকে ভার্টিক্যালি যে ডিস্টেন্স সেটা কত হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটারের বেশি হবে এবং যদি আমার হরিজন্টালির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই যে ডিস্টেন্স এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স তারের বিল্ডিংয়ের এই কর্নার থেকে স্পেস থেকে এটার যে ডিস্টেন্স ভার্টিক্যালি সেটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার এবং তার থেকেও যদি বিয়ন্ড থার্টি থ্রি কিলো ভোল্ট মানে থার্টি থ্রি কিলো ভোল্টের উপরের যে লাইনগুলো আছে আমাদের সেই টাইপের লাইন যদি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এই থ্রি পয়েন্ট ফাইভের সাথে আমাদের অ্যাডিশনালি আমাদের জিরো পয়েন্ট থ্রি ফর ইচ অ্যাডিশনাল থার্টি থ্রি কিলো ভোল্ট অর পার্ট দেয়ার অফ তো এখানে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেক থার্টি থ্রি কিলো ভোল্ট ইনক্রিজ হওয়াতে আমাদের এই যে ডিস্টেন্স এটা জিরো পয়েন্ট থ্রি করে ইনক্রিজ হবে এই 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 ক্ষেত্রে সেম জিরো পয়েন্ট থ্রি করে ইনক্রিজ হবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার প্রভিশন যে আমাকে একটা বিল্ডিং যখন করতে যাবো তখন তখন আমাকে এই জিনিসগুলো মোটামুটি খেয়াল রাখতেই হবে আমি যেখানে বিল্ডিংটা করতেছি তো আমি এই বিল্ডিংটা যে করতেছি আমরা এই বিল্ডিংটা মোটামুটি ঠিক আছে কিনা এই হচ্ছে মোটামুটি একটা বিষয় মানে আমার ইলেকট্রিক লাইন থেকে আমার ডিস্টেন্সটা ঠিক আছে কিনা অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার আপনি যখন বিল্ডিং লেআউট দেবেন বা অ্যাজ আর্কিটেক্ট অবশ্যই জিনিসগুলো জানতে হবে ফ্লোর প্ল্যান করার আগে জানতে হবে যে এই হচ্ছে আমার লাইন এখান থেকে আমার এই জন্যই বলা হয় যে আপনার একটা প্রিলিমিনারি সার্ভিং সার্ভে যেটা করা হয় বিল্ডিং করার আগে যে আমি চারপাশে গিয়ে একটু ভিজুয়ালাইজ করে আসা যে আমি স্ট্রাকচার যেটা করতেছি ইজ ইট ওকে অর নট অ্যান্ড ওয়ার আই এম ড্রয়িং মাই স্ট্রাকচার তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার বিষয় এখন এরপরে আসলে আমাদের যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে আমার পরবর্তী সেকশন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেকশনে আমাদের বলা হয়েছে যে রোড ফর্মেশন লেভেল অ্যান্ড প্লেন্থ লেভেল সো এই তিনটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই তিনটা কি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমরা যদি এই তিনটা নিয়ে একটা আলোচনা করতে যাই দেখেন প্রথম যে পয়েন্টটা বলা হয়েছে রোড লেভেল শেয়াল বি লোয়ার দেন হ্যাপিটেবল ফর্মেশন লেভেল অফ অ্যান এরিয়া তার মানে কি বলা হয়েছে যে এক্সেপ্ট দ্যাট 
of a hilly region hilly region beti to amader je onno je area gulo ache ei area te amader road level always ki hobe amader habitable formation level er theke ki hobe nichu hobe amader road eta shabhabik amra etai dekhi sob jaygay je amader bari theke road ta kothay theke nichei thake amader formation level kon ta amader existing level ke amra পরবর্তীতে মানে পরিবর্তন পরিবর্তন করে যে লেভেলটা তৈরি করি মানে আমরা যে লেভেলটা তৈরি করি ফর্মেশন লেভেল বলা হয় ওকে তো এই ফর্মেশন লেভেলটা কোথায় হতে হবে অবশ্যই আমাদের রোড সাইডের থেকে মানে রোড এরিয়ার থেকে উপরে হতে হবে নাহলে একটু বৃষ্টি যদি হয় তাহলে আমাদের বাড়ির ভিতরে বৃষ্টি জল একটা সম্ভাবনা থাকে এর একটা নির্দিষ্ট লিমিট আছে এখানে আমাদের পরবর্তীতে যেটা বলা হয়েছে যে দ্য ফর্মেশন লেভেল অফ এ প্লট শেয়াল নট বি লোয়ার দ্যান অ্যাডজাস্টেড রোড লেভেল যেটা মাত্রই বললাম যে আমাদের যে ওর আশে আশেপাশের যে লোড লেভেল রোড লেভেলটা আছে এর থেকে ছোট হতে পারবে না এই দুইটা কথা একই মানে এর সরি এর থেকে নিচে হতে পারবে না এরপরে ফর্মেশন লেভেল শেয়াল নট বি মোর দ্যান ফোর হান্ড্রেড ফিফটি মিলিমিটার হাই ফ্রম দ্য সারফেস লেভেল অব দ্য সেন্ট্রাল লাইন অব দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট রোড এখানে আমার যেটা বলা হয়েছে আমাদের যে ফর্মেশন লেভেল এই ফর্মেশন লেভেল কি শেয়াল নট বি মোর দ্যান ফোর ফাইভ জিরো মিলিমিটার হাই ফ্রম দ্য সারফেস লেভেল অব দ্য সেন্ট্রাল লাইন ফ্যাট জাসেন রোড মানে আমাদের ওই আমাদের কাছে কাছে যে রোডটা আছে আমাদের বিল্ডিংয়ের পাশে এই রোডের যে সেন্টার পয়েন্ট আছে আমরা জানি একটা রোড একটা রাস্তার সেন্টার পয়েন্টে সবচেয়ে বেশি হাই হয় ওই সেন্টার পয়েন্টের থেকে আমার এইটা যদি একটা রোড হয় মোটামুটি এইভাবে যদি একটা রোড হয় এইটার যে সেন্টার পয়েন্ট এই যে এটা আমার এখানে যে সেন্টার পয়েন্টটা আছে এখানে এই সেন্টার পয়েন্ট আমার যদি এখানে একটা বিল্ডিং হয় এখানে যদি একটা বিল্ডিং হয় এইভাবে তাহলে আমার ফর্মেশন যে লেভেল যেটা হবে এটা মোটামুটি এই এইটার থেকে যে মোটামুটি আমাদের এই ডিস্টেন্সটা কেমন হবে এখান থেকে মোটামুটি এমন এই হচ্ছে আমার লেভেল তো এই লেভেল থেকে আমার চারশো মিলিমিটার না মানে এমন একটা লেভেল উপরে এখান থেকে হচ্ছে আমার ফর্মেশন লেভেলটা এর এরকমভাবে আমি তৈরি করতে পারি চাইলে কিন্তু এই যে আমার নতুন ফর্মেশন লেভেল এই ফর্মেশন লেভেলটা কি হতে পারবে না আমার এই রোডের সেন্টার পয়েন্টের থেকে চারশো মিলিমিটারের উপরে হতে পারবে না তো চারশো পঞ্চাশ মিলিমিটার বলতে কি বোঝায় প্রায় হচ্ছে আপনার চার ষোলো আঠারো ইঞ্চ ওকে তো আমাদের আঠারো ইঞ্চির থেকে বেশি উঁচু হতে পারবে না এটা আমার কোর্ট আমি প্রভিশন বলে কিন্তু আমাদের দেশে এটা কতটা মানা হয় এই জন্য তো এই হচ্ছে একটা বিষয় এরপরে টেন্থ লেভেল অব দ্য বিল্ডিং শেয়াল নট বি শেয়াল বি অ্যাট লিস্ট ফোর ফাইভ জিরো মিলিমিটার অ্যাবোদ দ্য সারফেস লেভেল অব দ্য সেন্ট্রাল লাইন অফ দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট রোড মানে কি আমার যে অ্যাডজাস্টেন্ট রোডটা থাকবে এই অ্যাডজাস্টেন্ট যে রোড এই অ্যাডজাস্টেন্ট রোডের থেকে আমার মানে সেন্ট্রাল লাইন যেটা অ্যাডজাস্টেন্ট রোডে যেটা বললাম এটার থেকে আমাদের প্লেন্থ লেভেল এক কথা বলতে গেলে সাধারণত আমরা যেটা বুঝাই আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরটাকে সাধারণত বুঝাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে না যেমন মাঝে মাঝে আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরটা অনেক উপরে হয় এটা ডিপেন্ড করে আসলে যেমন এক কথা বলতে গেলে আপনার যে মাটির মাটির যে লেভেল এই লেভেলের থেকে উপরের দিকে প্রথম যে লেভেলটা আছে আপনার বিল্ডিংয়ের যে ফ্লোরটা আছে ওই ফ্লোরের টপ সারফেসে হচ্ছে আপনার প্লেন্থ লেভেল তো এই প্লেন্থ লেভেল যেটা সেটা কি হতে পারবে না আপনার চারশো পঞ্চাশ মিলিমিটারের কম হতে পারবে না আপনার ওই যে যে রোড আছে এই রোডের সেন্টার পয়েন্ট থেকে ঠিক আছে রোডের সেন্টার পয়েন্ট থেকে বার্টিক্যালি কত হতে হবে চারশো পঞ্চাশ মিলিমিটার বা হচ্ছে আপনার চারশো পঞ্চাশে আসে প্রায় হচ্ছে আমাদের ওই আঠারো ইঞ্চ আঠারো ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না তো আঠারো ইঞ্চির সরি কম হতে পারবে না তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার বিষয় ওকে এবং আমাদের যদি এমন যদি এলাকা থাকে এখানে বলা হয়েছে যে ইন ফ্লট আর সার্চ পর্ন এরিয়া মানে আমাদের যেখানে জলোচ্ছ্বাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে অ্যাথরিটি আছে ওকে তাদের জাস্টিফিকেশন বা তাদের মানে অনুমতিক্রমে আমরা এটার পরিবর্তন করতে পারি ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার তিনটা টপিক নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এবং যদি আপনাদের এই যে আমাদের ডকুমেন্টসগুলো আছে আসলে হয় কি যে এত বড় একটা বই খুব শর্ট করে নিয়ে আসা একটা খুব টাইম সাপেক্ষ ব্যাপার এবং আপনাদের যে এটা এটা মনে হয় যে আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং আমি হানড্রেড পার্সেন্ট আশা করি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে বুঝতেই পারতেছেন আমাদের এটা এমনভাবে সাজানো যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো এই টপিকগুলো এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তো আমাদের এই যে ডকুমেন্টসগুলো এগুলো যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আমাদের ডিসক্রিপশনে এবং আমাদের ফার্স্ট কমেন্টেও লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এবং যদি আমাদের কাছ থেকে কেউ লাইভ কোর্স করতে চান বা লাইভ কোর্সের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে কেউ শিখতে চান 
তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন অফ দা আমাদের যে এসওসি ট্রেনিং একাডেমির যে ওয়েবসাইট সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের কোর্সগুলোতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকের ইচ্ছা থাকে কিন্তু সময়ের অভাবে আসলে হয় না তো তাদের জন্য আমরা যে লাইভ কোর্সগুলো করাই এই লাইভ কোর্সগুলোর যে রেকর্ডিং আছে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে যে রেকর্ডিং যেটা থাকে সেটা আমাদের যে স্টুডেন্টস আছে বা আমাদের যে লার্নার তাদের ভয়েসটাও রেকর্ড করা হয় এই জন্য যে তাদের যে কোশ্চেনগুলো হয় দেখা যায় একটি স্টুডেন্ট এখানে অনেকগুলো স্টুডেন্ট একসাথে থাকে তাদের যে ভয়েসটা রেকর্ড করা হয় সেখানে যে বিষয়টা গুরুত্ব বহন করে সেটা হচ্ছে আপনার আমরা যে যে কনফিউশনের বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে তারা কোশ্চেন করে এবং আমরা চেষ্টা করি সর্বোচ্চ এই জিনিসগুলো সলভ করে দেওয়ার তো এই জিনিসটা রেকর্ডিংয়ে থাকে এবং একটা স্টুডেন্ট যখন কোশ্চেন করলো দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম মানুষেরই ম্যাক্সিমাম সেম পয়েন্টেই বা কিছু ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনেই কোশ্চেন থাকে এই জিনিসগুলো মোটামুটি সলভ হয়ে যায় এরপরে আপনারা আমাদের থেকে তো অবশ্যই সাপোর্ট পাবেন তো এই জন্য আমাদের ওই প্রি রেকর্ডেড কোর্সগুলো আপনারা চাইলে আমাদের এসোসি ট্রেনিং একাডেমির ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নিতে পারেন এবং আমাদের যে এক্সেল ফাইলগুলো আছে এবং অন্য অন্য কোর্স ডকুমেন্টস এবং অনেক ফ্রি কোর্সও দেওয়া ফ্রি ডকুমেন্টসও দেওয়া আছে আপনার সেগুলোও চাইলে আমাদের এসোসি বিডি ডট কম ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নিতে পারেন তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের লেকচার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে এবং অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনারা কোনো কিছু জানতে চান কি না বা আপনাদের কোনো পার্সোনাল রিকোয়ারমেন্ট রিকমেন্ডেশন বা রিকোয়ারমেন্ট আছে কি না কোনো বিষয়ের উপরে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এস্টল এস্টে কানেক্টেড টি নেক্সট ভিডিও এবং আমরা আমাদের নেক্সট ভিডিও তো আমরা আমাদের পরবর্তী যে পার্টগুলো আছে যেমন বাউন্ডারি অল দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এরপর ইন্টারনাল অ্যাক্সেস রোড এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো আসলে অ্যাজ এ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাজ এ প্ল্যানার অর অ্যাজ এ যেটা বলে আপনার আপনি যে ডিটেইলার ডিটেইলারের জন্য তো এটা আসলে দরকার না মানে একজন ইঞ্জিনিয়ারের জন্য যে ফ্লোর প্ল্যান করবে বা আপনি বিল্ডিংয়ের প্ল্যান করবেন বা বিল্ডিং এরিয়ার মেজর করে আপনার কাজ থাকে এই রিলেটেড সো আপনি আমাদের এই ডকুমেন্টসগুলো ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আপনার এত বড় একটা বিএনবিসি বই নিয়ে বা ঘোরার কিছু নেই জাস্ট আপনি শর্টকাট কিছু জিনিস যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ আপনি এখানে নিতে পারেন এবং তারপরও এর বাইরেও যদি কিছু থাকে আপনি সেই জিনিসগুলো নিজের মতো করে নোট করে নিতে পারেন তো এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ স্টল এসটে কানেক্টেড টি নেক্সট ভিডিও অ্যান্ড অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু লাইক and comment our videos thank you thank you very much